हे गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम जे आर ट्यूटोरियल्स ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये टॉपिक में हमको जनरली क्या पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया कि करंट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में जब करंट पास होता है तो उसमें क्या जनरेट होता है हीट जनरेट होता है ये हमने अभी अभी जो स्टडी की ओके इसका ये एग्जांपल अगर कंसीडर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल है ठीक है अगर हम लोग बात करें देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेस जिसके वजह से क्या होता है करंट अगर हम लोग उसको देते हैं तो उसमें हीट जनरेट होता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखा है बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में आयरन होता है जिससे हम कपड़े स्ट्री करते हैं प्रेस करते हैं ठीक है आयरन हो गया ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कुकर होता है ठीक है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कुकर हीटर बॉयलर ये सब एग्जाम्पल है अप्लायसेस के जो क्या करता है करंट एज ए सोर्स देता है एंड फिर क्या करता है एक हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ठीक है तो इसीलिए हमारे ये टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें ही आ रहा है बट ये जो वॉकिंग हो रहा है हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो जो जिसकी वजह से ये जो चीज होने वाला है वो है ऑयल ठीक है हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायसेस में क्या होता है कि ऑयल होता है एंड ऑयल इज मेड अप ऑफ सोलिन ऑयल ठीक है ये आपको याद रखना है तो सोलिन ऑयल जो है वो क्या करता है जैसे ही अगर हम लोग एक एग्जाम्पल बात करें आप कोई भी एक वायर ले लो ठीक है जैसे कॉपर वायर आप सबके घरों में होता है कॉपर वायर कॉपर वायर में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ठीक है तो उसके आसपास क्या होता है वो जो बॉइलिंग है उसके वजह से क्या होता है हीट जनरेट होता है वहां पे एंड वो जो हीट जनरेट होता है वो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो उसके वजह क्या होता है जो बॉइलिंग है या फिर जो वायर है वो मेल भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक करंट कम है तो वो मेरिट नहीं होगा जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल अगर ले हमारे घर में जो वायर लगे होते हैं कॉपर वायर वो काफी थीन होते हैं ठीक है बहुत पतले होते हैं वो एंड उनमें जो हीट जनरेट होता है वो कम होता है क्यों कम होता है बिकॉज हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो ओनली टू हंड्रेड के ही सप्लाई होते हैं एंड ये टू हंड्रेड जो है वो बहुत कम होता है ओके दैट्स वाई हमारे घर में जो वायर होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ठीक है आप सबके घर में कॉपर वायर है और बहुत सारे अप्लायसेस में लगे होते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है वो प्लास्टिक कोटिंग अभी आपने देखा है बेल्ट होते हुए नहीं होता है बेल्ट क्यों क्योंकि उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो ओनली टू हंड्रेड वोल्ट का ही है ओके तो ये जो वोल्टेज है ये बहुत कम है और वही अगर हम लोग एक नॉर्मल से एग्जाम्पल बात करें तो रेलवे वायर्स आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के ऊपर आपने बहुत सारे वायर्स देखे होंगे दट इज अ हाई टेंशन वायर्स उसका जो वोल्टेज होता है इट इज अबाउट 25,000 volts, okay? 25,000 volts बहुत ज्यादा होता है तो इसके लिए उसके ऊपर हम लोग कोई भी तरीके का प्लास्टिक कोटिंग या फिर कोई भी अदर मटेरियल का कोटिंग प्रोवाइड नहीं करते क्यों नहीं करते अगर हमने उसके ऊपर कुछ भी कोटिंग लगाया लेट से प्लास्टिक का कोटिंग अगर हमने लगाया तो वो 25,000 का जो वोल्टेज का जो करंट है वो इनफ है सफिशियंट हीट प्रोड्यूस करने के लिए एंड जितना करंट होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा एंड हीट की वजह से क्या होगा जो आपका कोटिंग रहेगा जो प्लास्टिक बाहर का प्लास्टिक का जो कोटिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा इट स्टार्ट मेल्टिंग तो इसीलिए हम वहां पे कोई भी तरीके का कोटिंग जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं ओके ओके ये याद रखना आप लोग देर आर बेटे टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब आपने सबने देखा है ठीक है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी क्या होता है एक कॉइलिंग होता है आपने अगर ध्यान से देखा होगा उसके अंदर एक फिलामेंट होता है एंड दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन ठीक है एक टंगस्टन करके एक एलिमेंट होता है उससे वो बना हुआ रहता है एंड उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको खाली याद रखना है एग्जाम में पूछते हैं कि वट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है तो आप लोग को याद रखना है इट इज नियरली अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है थर्टी फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का वो वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स से आप देखोगे ठीक है हीटर जो हमने बात किया यहाँ पे हीटर हो गया कुकर हो गया ये भी अगर हम बात करें इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के जो वायर्स है वो यूज किया जाता है जिसको हम लोग ऑयली कहते हैं ऑयल अलग अलग तरीके के वायर जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो नाइक्रोम एक एलिमेंट होता है उसका जो वायर है वहां पे वो यूज किया जाता है एज ए क्वालिंग मटेरियल एंड उसी के वजह से क्या होता है हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है ओके सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल में से हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर
मिनियचर सर्किट ब्रेकर ठीक है इसके बहुत सारे नाम है काफी ज्यादा रूमर्स फैला जाते हैं इसके नाम को लेके बट यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनियचर सर्किट ब्रेकर एंड इसका सिर्फ एक ही काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ठीक है ये आपको याद रखना है तो कभी भी एग्जांपल याद रखना जैसे कि अगर मैं बात किया एमसीबी तो एमसीबी जो है वो आजकल यूज हो रहा है ठीक है अगर हम लोग बात करें टेन टू ट्वेंटी इयर्स बैक तो वहां पे एमसीबी नहीं था एमसीबी का इन्वेंशन जो है वो नहीं हुआ था उसके जगह पे जो यूज होता था वो था एक सिंपल फ्यूज ठीक है तो फ्यूज का वर्किंग एंड मिनियचर सर्किट ब्रेकर इसका वर्किंग जो है वो ऑलमोस्ट क्या है सेम है ठीक है यार तो फ्यूज का क्या था बाकी अगर हम लोग बात करें तो फ्यूज इट इज मेड अप ऑफ ए पोर्सिलेन मटेरियल ठीक है एक पोर्सिलेन मटेरियल से बना हुआ रहता है एंड उसके अंदर आप जब देखोगे तो एक कॉपर का एक थी कॉपर वायर जो है उसमें बाउंड किया रहता है एंड जैसे उसका मेन काम क्या है जैसे ही क्या होता है आपके घर में जब हेवी वोल्टेज सप्लाई आ जाता है अचानक से ओके okay? अचानक से अगर क्या होता है हेवी वोल्टेज सप्लाई जब आता है तो वो हेवी वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो कॉपर वायर जो थी कॉपर वायर का इट स्टार्ट गेटिंग बेल्ट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई आता है तो वो क्या होता है हीट प्रोड्यूस करता है जैसे हीट प्रोड्यूस होगा तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर वायर जो है वो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो थीन था कॉपर वायर जिसके वजह से वो मेल्ट हो जाता है जैसे ही वो मेल्ट हो गया तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे मेल्ट होने के बाद टूट जाएंगे जिसके वजह से आपका सर्किट भी क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका हेवी वोल्टेज सप्लाई जो अचानक आ गया था वो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसके पहले आपका जो करंट सप्लाई था वोल्टेज सप्लाई था वो क्या हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा ओके तो इसके वजह से क्या हो सकता है हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो वहां पे फ्यूज होने से बच जाएंगे ठीक है ना ये होता है बट ये पुराने जमाने में होता था लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी क्या होता है नॉर्मली एमसीबी यूज किया जाता है दैट इज नोन एज मिनियचर सर्किट ब्रेकर इसका भी सेम फंक्शन है बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड उसका भी सेम फंक्शन है जो आपका जो कॉपर वायर उसमें था सेम इसमें भी होता है बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मैनुअली खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको ऑन एंड ऑफ जो है वो कर सकते हैं जब भी हमारा यूज करना हो उसके साथ ओके तो ये हो गया हमारा उस थियोटिकल पार्ट अभी हम लोग को नेक्स्ट जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग कुछ मेडिकल्स देख रहे हैं ठीक है एक मेडिकल्स में आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा ठीक है तो हम लोग ने प्रीवियस जो हम लोग ने लेक्चर देखा उसमें हम लोग ने ऑलरेडी कुछ फॉर्मुले डिस्कस किए थे एंड वो फॉर्मुले के हिसाब से हम लोग क्या करना है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जो है उसको यहाँ पे सोल्व करना है ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सिलेबस के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर फोर है ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर फोर उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्या है क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक टंक्शन बल्ब इज कनेक्टेड इन टू ए होम सर्किट कि क्या है इलेक्ट्रिक टंक्शन बल्ब है एक हमारे जो होम सर्किट हमारे घर में एक लगा हुआ है एंड उसका जो वोल्टेज सप्लाई है पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहा जाता है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस तो टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्टेज दिया हुआ है उसका एंड हमको क्वेश्चन ये पूछा है व्हेन स्विच ऑफ ठीक है मतलब उसको जब हम लोग ने स्विच ऑन किया सॉरी व्हेन स्विच ऑन ए करंट ऑफ पॉइंट फोर फाइव एम पी एर फ्लोज टू दल्ब तो जैसे हम लोग ने क्या किया स्विच को ऑन किया वैसे वो बल्ब के अंदर क्या हुआ जीरो पॉइंट फोर फाइव एम पी का करंट जो है वो पास होने लगा तो हम लोग ये पूछा है वट मच बी द पावर ऑफ द बल्ब तो जैसे हमने करंट ऑन किया तो उसके अंदर जो सप्लाई शुरू हुआ पावर तो वो कब वहां पे शुरू हुआ वो हम लोग को बताना है कितना पावर जनरेट हुआ एंड वो बताना है ठीक है और एक क्वेश्चन के साथ में ये भी पूछा है कि जैसे ही वो करंट सप्लाई शुरू हुआ तो हम लोग पावर जो निकालेंगे वो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए निकालेंगे लेकिन अगर वही बल्ब हम लोग ने कंटिन्यूसली टेन आवर्स तक चालू करके रखा तो टेन आवर्स तक चालू रखने के बाद उसमें कितना टोटल पावर कंज्यूम हो रहा है वो भी हम लोग को क्या करना है यहाँ पे निकालना है ठीक है तो लेट स्टार्ट विदाउट मेडिकल ठीक है तो मेडिकल आप एग्जाम्पल आपने देख लिया हमारे पास कुछ इवेंट मेंशन है यहाँ पे तो इवेंट क्या दिया हुआ है देखो इवेंट इज पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम लोग ने मेंशन किया कि वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है तो वोल्टेज सप्लाई टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोल्ट दिए हुए हैं करंट है आई फॉर करंट जीरो पॉइंट फोर फाइव एमपीएर दिया हुआ है ओके हम लोग ने इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था पावर ने फॉर्मुला डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पावर था इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई बी इज वोल्टेज एंड आई इज करंट तो हम लोग वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर मिल जाता है सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है उसको गुट ऑन कर दिया यहाँ पे टू हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फोर फाइव ओके तो
कि ये तो एक घंटे के लिए तो चालू था लेकिन अगर ये वर्क हमारा टेन आवर्स के लिए कंटिन्यूस चालू होता है तो हम लोग का पावर कंजम्पन कितना है तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारा बना के वैल्यू मिला पावर का उसको सिंपली टेन से एड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो टेन आवर्स में कितना हो रहा है नाइनटी नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन एंड वी गेट नाइन हंड्रेड नाइनटी किलो